ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் விலம் நான் சபுருதீன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம்னா என்ன அது எப்படி எழுதலாம் அது எங்கே எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் ஸோ எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்றது என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து மூணு லெவலில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் லெவல் ரெண்டாவது லெவல் எக்ஸ்பர்ட் லெவல் மூணாவது லெவல் மாஸ்டர் லெவல் ஸோ இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்ஷனுக்குமே எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த வேர்ஷன்லேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னிலருந்து இருக்குது டூ தௌசண்ட் டென் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ஷனுக்கும் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு அப்ளிகேஷனுக்கு நம்மளால் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் அவுட் லுக் ஸோ இப்போ இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வேர்ஷன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒன் நோட்டுக்குமே எக்ஸாம்ஸ் அவைலபிளாக இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ ஒய்எஸ் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் ஸோ எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து நமக்கு டைரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் இப்போ இதுவே நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் அங்கே போய் நான் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் கற்றுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்டோட எம்டிஓ இல்லைனா சேர்மனோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க என்னுடைய சென்டரில் என்னுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து படிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க பட் அதுக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சிஇஓ சத்யா நடலா சிக்னேச்சர் போட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பர்சன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் லெவல் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காரு எக்ஸ்பர்ட் லெவல் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வர்றதுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு நார்மல் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் எம்ஓஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ரெசியூம் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ஜாபில் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அடுத்ததாக உங்களுடைய ஸ்கில் ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த எக்ஸாம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோதான் உங்களுக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸல்லையும் சரி இல்லைன்னா வேர்ட்லேயும் சரி இந்த மாதிரி எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்றது உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதும் போதே உங்களுக்கு நிறையா தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு நிறையாவே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் எக்ஸாம் எழுதும் போது கூட ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சிஸ்டம்லேயே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு இந்த ஃபார்மேட் வந்து கொஷின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரையும் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராஜெக்டாக பிரிஞ்சுருக்கும் ஸோ ப்ராஜெக்ட்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம் எக்ஸலில் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரோடைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க என்ன கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸலில் தனித்தனி ஷீட்ஸில் வந்து அட்மிஷனுக்கு ஒன்று ஃபீஸுக்கு ஒன்று அவங்களுடைய கோர்ஸ் ஒன்று அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா அந்த அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தமாக ஒரு அஞ்சு அல்லது ஒரு ஆறு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் ஷாப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு நாலுலேருந்து ஏழு ப்ராஜெக்டாவது உங்களுக்கு கே கேட்பாங்க அதே மாதிரி இந்த டோட்டலாக இந்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேருந்து சேர்த்து
நான் இன்னும் நைன்டீன் வருஷம் எழுதலை ஸோ எனக்கு அது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ அது எவ்வளோ நிமிஷம் அப்படின்றது எனக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வருஷனுக்கு தெரியல பட் ப்ரீவியஸ் வருஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பது நிமிஷம் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு எக்ஸாமுடைய டியூரேஷனாக இருக்கும் ஸோ வேர் கேன் ஐ டேக் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் ஸோ இப்போ எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னும் போது ஓகே நான் இப்போ வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அது நான் எங்கே போய் எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் வரும்போது என்ன பண்ணுங்கள் சர்ட்டி போர்ட் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக தான் நமக்கு சர்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அதில் லொக்கேட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு உங்களுடைய லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் உங்களுடைய ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் சர்ட்டி போர்ட் ஆத்தரைஸ்டு டெஸ்டிங் சென்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் ஆர் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ்லாம் எழுதணும் மைக்ரோசாஃப்டோட ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்குமே தனித்தனியாக வந்து டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எஸ்கியூஎல் சர்வர் எழுதணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஸோ எஸ்கியூஎல் சர்வருக்கு என்னென்னலாம் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது இல்லைனா வந்து நான் எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னா எம்ஓஎஸ்க்கு என்னென்னலாம் ட்ரைனிங் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது அல்லது நான் வந்து எம்ஸ் எம்சிபி எழுத போகிறேன் நான் டாட் நெட் எழுத போகிறேன் இல்லைனா வந்து நான் விண்டோஸ் சர்வர் பற்றி நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன்னா நீங்கள் அந்த டெஸ்டிங் அந்த கோர்ஸுடைய நேம் போட்டு அதை அதுக்கான டெஸ்டிங் சென்டர்ஸை நீங்கள் தேடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே சர்ட்டி போர்ட் ஆத்தரைஸ்ட் டெஸ்டிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ண உடனே எனக்கு முதல்ல வரது வந்து என்னென்னா லொக்கேட்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் வருது இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்துடும் இதில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்றது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எக்ஸாம் தான் எழுத போகிறோம் நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அடுத்ததாக வேர்ஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன வேர்ஷனில் இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வேர்ஷனா இல்லை சிக்ஸ்டீன் வேர்ஷனா இல்லைனா நைன்டீன் வேர்ஷனா அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் நான் இப்போ வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் வேர்ஷன் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் என்ன எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க வேர்டு எழுத போகிறீங்களா வேர்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எழுத போகிறீங்களா இல்லை எக்ஸ்பர்ட் எழுத போகிறீங்களா எக்ஸல் எழுத போகிறீங்களா பவர் பாயிண்ட் எழுத போகிறீங்களா அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல உங்களுடைய எக்ஸாமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் உதாரணமாக இங்கே நான் எக்ஸல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஹவு டு செலக்ட் யுவர் கண்ட்ரி ஸோ இங்கே ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா ஸோ இந்தியான்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ சர்ச் கொடுங்க சிட்டி இஸ் ரிக்வயர்ட் ஸோ நான் சென்னை அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் சர்ச் அண்ட் கண்டினியூ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை சுற்றி என்னென்னலாம் வந்து டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியா மேப் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஐகான்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ட்டி போர்ட் ஆத்தரைஸ்டு டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் நீங்கள் இதில் வந்து உங்களுடைய மவுஸ் வைக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு அந்த சென்டர்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் டைரெக்டாக போய்ட்டு அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் ஓகே ஸோ நம்ம எக்ஸாம்னா என்ன அதாவது எம்ஓஎஸ் எக்ஸாம்னா என்ன அது எப்படி எழுதணும் எங்கே எழுதணும் அப்படின்லாம் பார்த்தாச்சு ரிசல்ட் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ வேர் கேன் ஐ ஃபைண்ட் மை எக்ஸாம் ரிசல்ட் ஸோ இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் நீங்கள் சப்மிட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுடைய எக்ஸாம் ரிசல்ட் கேல்குலேட் ஆகி உங்களோட உங்களுடைய ஸ்கோர் அண்ட் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலா அப்படின்ற ரிசல்ட் மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் பிடிஎஃப் உடனே உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கான அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்துடும் அண்ட் உங்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கு அக்ளைம்லேருந்து ஒரு பேஜ் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த பேஜ் வந்து உங்களுடைய ரெஸ்யூமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு வெயிட்டேஜை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எக்ஸாம் ரிசல்ட் ஸோ இப்போ வந்து காமனாக இந்த எக்ஸாமை எப்படி ந
ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உங்களை ட்ரிக் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் எனக்கு வந்து இப்போ காலம் ஹைட் பண்ணணும் ஒரு கொஷின் வருது அப்படின்னா அதை ஹைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் காலம் தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸை ஃபுல்லாக படிங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய எல்லா டெர்மினாலஜிஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டெர்மினாலஜிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு நான் வந்து ஆக்சென்ட் ஃபோர் அப்படின்ற ஸ்டைல் செட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் வரும் ஸோ ஆக்சென்ட் ஃபோர்ன்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் அதோடைய பேர் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ எக்ஸலை பொறுத்த மட்டும் அந்த டெர்மினாலஜிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாட் ஓன்லி எக்ஸல் நீங்கள் எம்எஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னாலே வந்து எல்லா எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் பேர் என்னன்றதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு கொஷின்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ கொஷின்ஸை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படிச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து ஒன்லி டூ வாட் ஆஸ்ட் ஆஃப் யூ ஸோ இப்போ வந்து உதாரணமாக வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து போல்டு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும்தான் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அந்த சென்டென்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை மட்டும் போல்டு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதோ இல்லைனா ஸ்பேஸையோ செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த வேர்டை மட்டும் போல்டு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த வேர்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் போல்டு பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரண்டில் ஒரு கேரக்டர் பேக்கில் ஒரு கேரக்டர் இல்லைனா ஃப்ரண்டில் ஒரு வேர்டு இல்லைனா பேக்கில் ஒரு வேர்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் போல்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் என்னவா எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட ஆன்சருக்கு பதிலாக வேறு எதுவும் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அது ராங் அப்படின்னா உங்களுக்கு மீனிங் முக்கியமான விஷயம் மேனேஜ் யுவர் டைம் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நிமிஷம் தான் ஆனால் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அதாவது ஒரு கொஷனுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கூட உங்களால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த கொஷினையும் படிக்கணும் அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரும் பண்ணணும் அண்ட் பண்ண ஆன்சரை ரிவைஸும் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் அந்த ஐம்பது நிமிஷத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே எக்ஸாமில் முடிச்சுட்டு அந்த கடைசியாக இருக்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தை வந்து மொத்த மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷினையுமே வந்து நீங்கள் ரீகேப் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயே நீங்கள் ரொம்ப டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அடுத்தடுத்த கொஷினை வந்து நீங்கள் போயிடுங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய டைம் அந்த ஐம்பது நிமிஷம் தான் இருக்குது அதை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் அதிகமாக டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க எந்த கொஷின்லையும் ஸோ அகெயின் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ரீகேப் பண்ணணும் அண்டு முடிஞ்சால் நீங்கள் ஒரு கொஷின் வந்து நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் அல்லது இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து நான் வந்து தப்பாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அண்ட் உங்களுக்கு டைமும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட வெயிட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ரீசெட் பட்டன் அமைக்கி அந்த ப்ராஜெக்டை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூட எல்லா கொஷினுக்கும் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதுதான் கொஷின் இதுதான் ஆன்சர்ன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு டைமும் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை ரீடூ கூட பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக உங்களுடைய அந்த ப்ராஜெக்டை ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குது மறுபடியும் ஃபஸ்ட் இது கூட நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து காமன் டிப்பு தான் நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து வேர்டுக்கு எப்படி பண்ணணும் எக்ஸலுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ இந்த சீரீஸில் அடுத்தடுத்ததாக வந்து நான் வேர்டுக்கு எப்படி எக்ஸலுக்கு எப்படி அண்ட் பவர் பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் கமெண்ட்டில் நீங்கள் போட விருப்பப்படலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் மெயிலாகவோ இல்லைனா வாட்ஸ்அப்போ நீங்கள் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இதை ஃபார்வர்ட் பண்